দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ব্ল্যাক এপিল স্টক ব্রোকারস লিমিটেডের সিইও শরীফ এম এ রহমান আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা দুই স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার পরিস্থিতি জানছিলাম একটু পেছন দিকে যেতে চাই যে গত কয়েক সপ্তাহের বাজারের যে অবস্থান এবং গত শেষ কাল যে দিবস আজকের যে প্যাটার্ন সবকিছু মিলে বাজারের অবস্থানটি প্রথমে একটু যদি ব্যাখ্যা করেন ধন্যবাদ অবভিয়াসলি পুঁজি বাজার কখনো স্থিতিশীল থাকে না পুঁজি বাজার সব সময় উঠা নামা করে তবে সেখানে হয়তো কখনো কখনো একটু বেশি উঠা নামা হয় সেইটাকে হয়তো অ্যাড্রেস করা হয় এবার সাডেনলি হয়তো গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি বাজার একটু অস্থির অবস্থায় বেশি চলে গিয়েছিল অনেকগুলো ইস্যু তো সামনে হয়তো মানুষ সামনে নিয়ে এসছে যেগুলো হয়তো অত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু না যদি আমরা যদি বলি পিপলস লিজিং ইস্যুটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আমি মনে করি পৃথিবীতে এরকম হইতেই পারে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে তো সুতরাং এটা পার্ট অব দি মার্কেটে হয় এটার জন্য অস্থির হওয়া কিছু নাই এটা হয়তো বিনিয়োগের বুঝতে পেরেছে আর সার্বিক দিক থেকে মনে করি যে ঈদের আগে হয়তো একটু একটু লোকজন আমরা মনে করি হয়তো একটু বিক্রির প্রবণতা হয় আমার কাছে মনে হয় আতঙ্কিত হওয়ার মতো এমন কিছু আমাদের স্টক মার্কেটে হয়নি যেখানে আমাদের স্টক মার্কেটে মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি অনেক কম ফিফটিন পারসেন্ট সো সুতরাং অত ইকোনমির সাথে যদি আমরা পুরোপুরি মার্কেটকে রিলেট করার চেষ্টা করি সেটাও বহুল যেখানে মনে করেন আমরা যদি দেখি মালয়েশিয়াতে মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি অলমোস্ট একশো পারসেন্টের উপরে সেখানে অনেক রিলেট করে ইউএসএ তার অনেক বেশি সো আমাদের এখানে যেহেতু অনেক আমাদের স্টক মার্কেট আমাদের ইকোনমিতে অনেক ছোট রোল সো আমরা যদি সব কিছুতে অত রিয়েক্ট করি তাহলে হবে না আরেকটি জায়গায় যেতে চাই যে বিশেষ করে বাজারের কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটা আমরা দেখি যে যেখানে মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি থাকার কথা আমাদের দেশে কিন্তু সেই কন্ট্রিবিউশনটা অনেকটাই উল্টো ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টারের কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি এই জায়গাগুলো উত্তরণ নিয়ে অনেক সময় কথা হয় কিন্তু এই জায়গাগুলোর আসলে চিত্রটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন দেখেন আমরা যদি বাজারে চিন্তা করি যে আমাদের মার্কেটের টোটাল ইনভেস্টমেন্ট কোন কোন সেক্টর থেকে আমরা যদি দেখি যে টোটাল বাজারের যে মার্কেট ক্যাপের সাইজ তার মধ্যে অলমোস্ট ফিফটি সিক্স পারসেন্ট হয়তো মার্কেট স্পন্সার একটা হোল্ডিং থাকে সেখানে গভর্নমেন্টের সিক্স পারসেন্ট হোল্ডিং আছে আমরা যদি ধরি লোকাল কোম্পানিজগুলোর হোল্ডিং আছে মনে করেন পনেরো থেকে সতেরো পারসেন্ট এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলে সেখানে সেভেন পারসেন্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আছে এবং আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো যে এখানকার থেকে আমরা লোকাল ইএমসিগুলোর এবং লোকাল রিটেল ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টারদের হোল্ডিংস প্রায় সেভেন্টিন পার্সেন্ট সেইখানে ফোর পারসেন্ট হলো শুধুমাত্র এএমসি মানে আমি যদি ধরি এটা প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন এর ম্যাক্সিমাম এর বেশি না তাদের পোর্টফোলিও আন্ডার ম্যানেজমেন্ট তো সেখানে ফরেনারদের পোর্টফোলিও আন্ডার ম্যানেজমেন্ট অলমোস্ট টু পয়েন্ট সেভেন মানে তেইশ হাজার চব্বিশ হাজার কুড়ি টাকা তো সাইজ দেখলেই বুঝতে পারতেছেন যে বাজারে আমাদের যে লোকাল এএমসিগুলোকে যে প্রসারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেভাবে প্রসার ঘরে নাই হয়তো অনেক আসছে হয়তো এসে যাবে আস্তে আস্তে কারণ এটার এটার ব্যাপারে আমাদের রেগুলেটাররা খুব সিরিয়াস যে লোকাল লোকাল পার্টি ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টারদের প্রাধান্য বাড়াতে হবে কারণ আমরা যদি দেখি যে এদের হোল্ডিং প্যাটার্নে হোল্ডিংয়ের পার্টে কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আবার যদি আমরা ট্রেডিং পার্টে যাই দেখবেন যে অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট মাত্র টার্ন ওভার আসে রিটেল পার্ট থেকে আচ্ছা আচ্ছা যেখানে ফরেন সিক্স পয়েন্ট এইট বা সেভেন পার্সেন্টের মতো ফরেনারদের প্রাধান্য দেখা যায় আর সব মিলে হয়তো এই গভর্নমেন্ট বলেন স্পন্সার বলেন লোকাল ইনস্টিটিউট সব মিলে তেইশ পার্সেন্ট তো এই দৃশ্য দেখলেও বোঝা যায় ইনভেস্টের সাথে ইনভেস্ট যেখানে রিটেলার সেভেন্টি পার্সেন্ট বাজারের মার্কেট ক্যাপে হোল্ড করে তাদের টার্ন ওভার কিন্তু তাদের হোল্ডিং তাদের প্রাধান্যটা সেভেন্টি পার্সেন্ট তো এটা এটা আসলে সামঞ্জস্যপূর্ণ না এবং যে কারণে বারবারে এই প্রবলেমগুলো যে আসছে হঠাৎ করে বাজার একটা প্যানিক সিচুয়েশন ক্রিয়েট হচ্ছে আপসাইডে ডাউনসাইডে এইটার একটা বড় কারণ হলো এই আমি সবসময় বলে আসি ব্যক্তি ব্যক্তি পর্যায়ের এই বাজারের পার্টিসিপেশনটা মানে ট্রেডিং পার্টিসিপেশনটা অ্যালার্মিং কিন্তু অন্য অন্য জিনিসগুলো যদি চিন্তা করি বেটার আমরা যদি ফরেন পার্টের কথা চিন্তা করি ফরেন পার্টে দেখবেন যে আমরা দুই হাজার এগারো বারো তেরো ওই সময় দেখেছি আমরা বারো তেরো সালে তো অ্যাভারেজ ইয়ারলি নেট ইনভেস্টমেন্ট ছিল দু হাজার কোটি টাকার উপরে ছিল ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যেদিকে তেইশ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্টটা কেমনে হলো সো আমরা দেখেছি এটা সতেরো সাল পর্যন্ত তারা পুরোপুরি বাই সাইডে ছিল মানে পজিটিভ ছিল হয়তো আঠারো সালে এসে ইলেকশন পিরিয়ডে তারা হয়তো কিছু কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট
ওরা চলে যাবে যে আমাদের দেশে অনেকে ইদানিং লেখালেখি করছে যে বিদেশি ইনভেস্টাররা চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে এটা ভাবার কোনো কারণ নাই কারণ আমি যদি কিছু ইন্ডিকেটর বলি যেমন মনে করেন গ্লোবালি একটা ইনডেক্স আছে এম এস সি আই ইন্ডেক্স যে ইন্ডেক্সটাতে পনেরো সালে বাংলাদেশের অ্যালোকেশন ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সেইখানে এখন বর্তমানে অ্যালোকেশন হয়ে গেছে অলমোস্ট প্রায় সেভেন পারসেন্ট বা তারও কাছাকাছি তো এখন ওই সময় দুই হাজার পনেরোতে কিন্তু এম এস আই ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের পাঁচটা কোম্পানি ছিল কিন্তু কভারেজে এখন সেখানে প্রায় পনেরোটা মতো কোম্পানি কভার করে সো দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে পিরিয়ড এটার এটা কিন্তু এটা গ্রোথ হচ্ছে আমি যদি আর ইন্টারন্যাশনাল পার্টও চিন্তা করি যে বাংলাদেশের কোম্পানি নিয়ে বাংলাদেশের কোম্পানি নিয়ে যে সারা পৃথিবীতে একটা ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে কারণ লেখালেখি তো হচ্ছে বাংলাদেশ ফ্রন্টিয়ার মার্কেট বাংলাদেশ সম্ভাবনার কান্ট্রি আমরা পার ক্যাপিটাল ইনকাম এখন বলি না পার ক্যাপিটাল ইনকাম ইন পার স্কোয়ার কিলোমিটার অনেক অনেক কিছু লোকেটিভ আছে তো সেই বিদেশে আমরা দেখেছি যে সাপোজ ইউ ইউকেতে দুইটা ইটিএফ ইন্ডেক্স যে স্টুডেন্ট ফান্ড যে দুইটা ব্ল্যাক রক এবং আমরা দেখেছি ডয়েস ব্যাংকের ইন্ডেক্স ইটিএফ ইন্ডেক্সের মধ্যে বাংলাদেশের কোম্পানি আছে আমরা ইউএস মার্কেটেও আমরা দেখেছি একটা ইন্ডেক্স ফান্ডের মধ্যে বাংলাদেশের কোম্পানি আছে সব কিছু মিলিয়ে সম্ভাবনার দিক তো অবশ্যই আছে সম্ভাবনার দিক দিয়ে আছে এবং আমরা সম্ভাবনাগুলোকে আমরা বলি যে ওরা যে ইনভেস্টমেন্ট করেছে ওভার দি পিরিয়ড আমরা দেখেছি যে তাদের অ্যাভারেজ রিটার্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট উপরে তো যেখানে যে দেশে ইউরোপিয়ানরা এক দুই পার্সেন্ট পায় না সেখানে আমাদের দেশে এসে একশো শতাংশের বেশি পাচ্ছেন সেটাতে কেন তারা আসবে না আসবে না ঠিক আছে এই জায়গাগুলো আসলে সঠিক না আমরা এই জায়গাটা আবারও আলোচনায় ফিরে আসবো ছোট্ট একটি বিরুদ্ধে আমাকে নিতে হচ্ছে ধন্যবাদ দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরুদ্ধে নিচ্ছি আশা করছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন जैसे হ্যাঁ আমারও ধন্যবাদ আমরা বাংলাদেশকে এখানে আমরা বিনিয়োগকারী তো সব সময় সম্ভাবনা খুঁজে যে দেশে সম্ভাবনা সেই দেশে সে যায় অবভিয়াসলি যাওয়ার আগে তার একটা মার্কেট রিস্কের বিষয়গুলো তাকে তো ভাবতেই হয় তো সেই জায়গাগুলোতে যেহেতু কিছু কিছু করে বিনিয়োগকারী এসে গেছে বাংলাদেশে আমরা দেখেছি দুই সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট আসছে আমরা দেখেছি তখন পর্যন্ত এসছে প্রায় মনে করেন যে পরিমাণ বিনিয়োগ এসছে এই চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই তিন বছরে তার সেম সম পরিমাণ ডাবল হয়েছে ইনভেস্টমেন্টটা গত বিগত বছর যাই হয়েছে চোদ্দ আগ পর্যন্ত তো সুতরাং ওরা যেহেতু মানে এটা যেহেতু প্রমোট হয়েছে এখানে যেহেতু এই ট্রেডিংয়ে একটা বড় রোল প্লে করেছে আমাদের আমরা যারা ট্রেড করি তাদের সাথে সাথে যারা ইন্টারন্যাশনাল ব্রোকার বাংলাদেশ মার্কেট নিয়ে কাজ করে তারা বাংলাদেশ মার্কেটকে তারা যথেষ্টভাবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাগুলোকে তারা অ্যাড্রেস করে তারা বিদেশিদের কাছে বলেছে রস্য অনেক রস্য হয়েছে যে রস্যটা আমরা ব্র্যাক ইপিএল শুরু করেছি দুই হাজার বারো সালে উইতে ব্র্যাক ব্যাংক গ্রামীণ ফোন এগুলা অবভিয়াসলি আলোচনার বিষয় তো সুতরাং সেই জায়গাগুলোতে সম্ভাবনা বাংলাদেশের ওভার দ্বীপিওর বাড়ছে জিডিপি যে দেশে তেরো বছর ধরে টানা একটা একটা সিক্স পার্সেন্ট জিডিপি কনসিস্টেন্টলি গ্রোথ করছে তারপরে আমাদের জিডিপিতে যে পার ক্যাপিটাল ইনকাম বাড়ছে অবভিয়াসলি অনেকগুলো জিনিস তারা দেখে আর আমাদের আমাদের দেশের অর্থনীতির যে সম্ভাবনাটা কথা সবসময় বলি যে ভিয়েতনাম এখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটা আকর্ষণীয় জায়গা বাট এখানেও একটা একটা রিস্ক আছে কারণ ভিয়েতনাম হলো এক্সপোর্ট ড্রিভেন একটা কান্ট্রি যেটা এই এক্সপোর্টটা সারা পৃথিবীর স্থিতিশীলতার উপর ডিপেন্ড করছে কনজামশনের উপর ডিপেন্ড অন্য দেশের উপরে খেয়াল করে দেখেন একটা এক্সপোর্ট মানে আর দেশের কনজামশনের উপর ডিপেন্ড করছে আর আমরা এমন একটা দেশ আমাদের এত বেশি কনজিউমার বেইস যেটা ওভার দি পিওর বাড়ছে সেই জায়গাটা আমরা ইকোনমি আমাদের ইকোনমি দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট দেশের মধ্যে সতেরো কোটি লোক বাস করে তো সেখানে এই সম্ভাবনাগুলো দেখছে যে এই জায়গাগুলোতে আমরা কোথায় কোথায় আমরা ইম্প্রুভ করছি অবভিয়াসলি সকল অর্থনীতিতে কিছু ক্রাইসে ক্রাইসিস যায় এটা বলি আমরা যেমন মানুষেরও হয় বয়সন্ধিকাল তো 
একটা ক্রাইসিস মুভমেন্ট আমরা পার করছি যেটা সবিকোনমিকে পার করতে হয়েছে এটাকে কেউ বাইপাস করতে পারে নাই এর মধ্যে দিয়ে মোকাবেলা করেই যেতে হচ্ছে হয়তো আমরা ভৌগোলিক যে অবস্থান আমরা একটা সময় ভারতবর্ষের সাথে ছিলাম তারপর পাকিস্তানের সাথে ছিলাম তারপরে তো আমরা এখন পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমরা মিলেমিশে থাকছি যে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমাদের সব দেশের কাছেই আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণটা ছিল আমি মনে করি আমাদের দেশের সফলতা হলো আমাদের এই গভর্নমেন্টের সফলতা হলো এই গভর্নমেন্ট যে পরাশক্তিগুলো আছে ইয়ে আমেরিকা রাশিয়া চায়না ভারত সবার সাথে কিন্তু একটা গুড রিলেশন করে মেনটেন করে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে বিদেশি বিনিয়োগের স্টক মার্কেট ছাড়াও যেভাবে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এটা আসবেই বিকজ অফ যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট আমরা দেখে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছে ইভেন তো অন্য দেশে গিয়েছে সেই জায়গা থেকে আমাদের একটা ভালো অবস্থানটা হলো কোথায় আমাদের এক্সটার্নাল ডেপটা অনেক কম যেখানে শ্রীলঙ্কা বলেন মালয়েশিয়া বলেন অনেক এক্সটার্নাল ডেপ হয়েছে আমাদের কিন্তু সেগুলা নাই তো সুতরাং অনেক কিছুই তাদের সম্ভাবনার জায়গাগুলোতে আছে আমরা মনে করি আমরা এটাকে হয়তো কিছু কিছু কারণ হয়তো রিসেন্টলি হয়তো আমরা একটু বিক্রয় প্রবণতা দেখেছি যেটা অনেক কম যদি আমি যদি বলি দুই হাজার উনিশ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জুন পর্যন্ত ওভারঅল আমরা দেখেছি যে সেল হলো মনে করেন উনিশ কোটি টাকার নেট সেল ফয়না দিয়ে দেখেছি ওভারঅল স্টক এক্সচেঞ্জে আমরা দেখেছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে কিন্তু আমি যদি ব্যাকিবেলের কথা বলি যে ব্যাকিবেল ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট টার্ন ওভার করে থাকে আমাদের কিন্তু একশো কোটি টাকা নেট বাই আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কি হয়েছে আমাদের কাছ থেকে বাই হয়েছে হয়তো অন্য জায়গায় কিছু সেল হয়েছে হতে পারে সো কেন এটা আবার হয়েছে কেন যেহেতু অনেকগুলো ফান্ড আমাদের দেশে যেসব যেহেতু বড় বড় ব্ল্যাক রক কিংস ওয়ে টিরো তারপর আমরা দেখছি মর্গান স্ট্যানলি ডয়েস ব্যাংক ম্যারিলিনস গোলম্যান সেক্স অ্যাভারিন সো অনেক বড় বড় প্লেয়ার আমাদের দেশে আছে আবার আমাদের দেশে কিন্তু যারা আছে তারা কিন্তু ছোটো কেউ না আচ্ছা এরা গ্লোবালি অনেক বড় প্লেয়ার আমাদের দেশের আসার ভালো কথা হলো যে আমেরিকা ইউরোপে ছোটো ছোটো ফান্ড আমাদের দেশে আসে নাই বিগ নেমসগুলো বাংলাদেশে এসছে অত ছোটো ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে এসছে কিন্তু এদের একটা পদরচনা বাংলাদেশ মার্কেটে আছে সম্ভাবনা জায়গা হলো তারা চাইলে যে কোনো সময় যেহেতু এখন গ্লোবাল মার্কেটে একটু আনরেড সিচুয়েশন যাচ্ছে তারা চাইলে কিন্তু এই জায়গায় অ্যালোকেশন বাড়িয়ে দিতে পারে এখন সমস্যাটা হলো হয়তো সেরকম স্টক আমরা দিতে পারছি না দিতে পারছি না বলে ওরা সেভাবে বাড়াতে পারছি না তো সেই জায়গাটাই হয়তো ইনভেস্টমেন্টও সেই দ্রুত ওই গতিতে হচ্ছে না কিন্তু যখন ছিল স্টকগুলো আন্ডার প্রাইস এবং অ্যাট্রাক্টিভ ছিল দেখেন দুই হাজার চোদ্দোর পরে পনেরো ষোলো শততে ভালো ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে তো আমরা আশা করছি ভালো স্টক যদি আসে ভালো সম্ভাবনা কোম্পানি পাওয়া যায় বিদেশে অবশ্যই ইনভেস্টমেন্ট হবে যেমন বল্টনের যখন লিস্টিং হবে তারা কিন্তু অনেক আগ্রহ প্রকাশ করেছে তো আমরা যেটা মনে করি যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই এবং এটা অন্যভাবে ভাবার কোনো কারণে হয়তো আমরা একটা ফান্ডকে দেখেছি ম্যাথিউসের একটা ফান্ড তারা পাঁচ বছর ইনভেস্টমেন্ট করার পরে লিকুইড করেছে কারণ ফান্ড তো ওদের তো ওপেনের ফান্ড ওরা একটা ম্যাচুইড ফান্ডের পরে এটা লিকুইড করে তা একটা ফান্ড করে ওই ফান্ডের ওরকম সফট শেয়ার বাজার আসে না কিছু অংশ শেয়ার আসছে বা আর অন্য ওই শেয়ারগুলো আরেকজন নিয়ে নিয়েছে তো সব কিছু মিলে আবারও বলেছি যে তেইশ চব্বিশ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে দুই তিনশো কোটি টাকা সেল নিয়ে ভাবার কোনো এবং হয়তো হইতে পারে যে খারাপ বাজারের সময় হয় কি ওরা তো আমাদের দেশে যেমন আমাদের দেশে আমাদের দেশে পেনশন ফান্ড তারপরে মিউচুয়াল ফান্ড ওদের হেজ ফান্ড এইসব ফান্ডগুলো যেমন গভর্নমেন্ট ফান্ডগুলো ইনভেস্টমেন্ট হয় ওরা অনেক সময় কি ডক্টর দাসে যখন প্রথম আসে ওরা ইনডেক্স কিনে সাধারণত যেহেতু আমাদের দেশে ইন্ডেক্স কেনার সুযোগ নাই তো ওরা ইন্ডেক্সের শেয়ারগুলো কিনে তো এতে প্রবলেম হয় কোথায় যখন বাজার ইন্ডেক্সটা সাডেনলি পড়ে যায় ও ওই কর কি ইন্ডেক্সের সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য সাথে সাথে ও ইনভেস্টমেন্টটা একটু ট্রিমিং করে একটু কমায় তখন ওই খারাপের সময় একটু সেল আসে ইটস নট এটার অর্থই না যে সে বিক্রিও চলে যাচ্ছে আবার দেখবেন ইন্ডেক্সে যখন আবার অ্যাডজাস্টটা বেড়ে যায় তখন তার বাইটা বাড়ে এবং সে ওই সে ইন্ডেক্সে থাকার চেষ্টা করে ইন্ডেক্সের এই এই বিষয়টা একটু জটিল ভরে আমরা মনে করি যে হয়তো ও সেল করছে কেন কারণ ওই যে আমরা যেমন বলি যে বাজার যখন পড়ে যায় প্রবলেম হয় তখন ট্রিগার সেল হয় না যারা মার্জিন দেয় কারণ বাজার পড়লে তো ট্রিগার সেলটা আসে বাজার না পড়লে কিন্তু মার্জিন ট্রিগার সেলটা আসে না তো রেগুলেটর যে সবসময় যে জায়গার চেষ্টা করে যে ওই জায়গায় পেনিকের জায়গাটা তোরা একটু মানে চেষ্টা করে যে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সবাইকে রিকোয়েস্ট করে যে দেখে এই যে বাজারটা পড়ে যাচ্ছে এতে হয় কি ফার্দার পড়লে হবে কি আরও ট্রিগার সেল বাড়বে সো বাজার একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে সেই জায়গাগুলোতে আমরা যদি ওই ক্রাইসিস মুভমেন্টটা যদি আমরা অবাক এখন এখন ক্রাইসিসটা চলে গেছে এখন কিন্তু সবাই কিন্তু আবার শান্ত এবং টার্ন ওভার বেড়েছে আমরা দেখেছি ঈদের আগে যেখানে টাকা বের হয়ে যাওয়ার কথা সেখানে লোকজন কিন্তু পজিটিভ মুডে আছে তো সুতরাং ক্রা
তারা কিন্তু গল্পগুলো শুনতে চায় এবং তারা দে ফিল অ্যাট্রাকটিভ আমরা তাদেরকে সহজ আকর্ষণ করতে পারছি আমাদের কাজগুলো এখন এখানে তাদেরকে ভালো ভালো স্টকের সন্ধান দেওয়া তাহলেই মনে হয় এখানে আরও বিনিয়োগ আসবে অনেক সম্ভাবনা আছে এবং সেখানে আমাদের আমরা মনে করি আরও চায়নার মতো একটা দুইটা দেশ এসছে ওরা হয়তো ওই ওই গতিতে সংস্কারের কাজটা হচ্ছে না বাট আমরা মনে করি কাজ হচ্ছে রেগুলেটর লেভেলে অনেক আইন কানুন নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে এডিবি ইজ ওয়ার্কিং দেয়ার সো আমি হয়তো দ্রুত হচ্ছে না বলে চোখে পড়ছে পড়ছে না অল্প গতিত হলেও আমাদের কাজ হচ্ছে আর আমি মনে করি আমাদের রেগুলেটররা রিয়েক্ট করে দ্রুত কিন্তু আমরা যদি কোনো একটা জিনিস ঘটনা ঘটে আমরা দেখছি আই যে রিসেন্টলি আইপিও ঘটনাতে এসিসি যেভাবে আইন কানুনগুলোর পরিবর্তন করেছে বেটার মানে আমি শ্রীলঙ্কায় দেখেছি ওরা গত পাঁচ বছরে তিনটা আইনও চেঞ্জ করতে পারে নাই কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত অনেক কিছু হচ্ছে আমি মনে করি যে এগুলো সবকিছু মিলে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট যে বসে আছে আমি মনে করি এগিয়ে আসতে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি যাওয়ার আগে বিনিয়োগের জায়গাটা আসলে আচরণগত জায়গাটা একটু যদি যোগ করে শেষ করেন হ্যাঁ আমরা একটা জায়গাতে সবসময় আমি বলি যে আমাদের বাজারের একটা মানে ঝুঁকি যে জায়গাটাতে আমরা আছি সবসময় সেটা হলো আমাদের আবারও বলছি যে হোল মার্কেট ইনভেস্টমেন্টের সেভেন্টিন পার্সেন্ট হলো রিটেল কিন্তু ট্রেডিংয়ের জায়গাতে ওদের দখল সেভেন্টি পার্সেন্ট ধরি অলমোস্ট সেভেন্টি কম বেশি অনেক হতে পারে তো এই জায়গাগুলোতে ঝুঁকিটা হতে থাকুক রিটেলার যেহেতু রিয়েক্ট করে তার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বিষয়ের উপরে সেখানে ব্যক্তিগত যখন পার্সেপশন থাকে সেখানে অবশ্যই রিমোটটা রিমোটটা ছড়াই বেশি কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট যেটা রেগুলেটর চেষ্টা করছে ইনস্টিটিউশন পার্টিসিপেশন বানানোর জন্য অনেকগুলো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এমসিতে তারপরে অবভিয়াসলি অ্যান্ড দি সেম টাইম ফরেন ইনভেস্টারও এসছে আচরণগত জায়গাতে আমরা যে পার্থক্যগুলো দেখেছি যেমন রিসেন্টলি যে ঘটনা ঘটেছে যে একটু সেল আমরা দেখেছি কেন যে যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোপাকে যখন স্টক ডিভিডেন্ট দিল এই যে হঠাৎ করে একটা স্টক ডিভিডেন্ট রাতে সাধারণত স্টক ডিভিডেন্ট দেয় না টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট যখন স্টক ডিভিডেন্ট দিয়েছে স্টক ডিভিডেন্টটা আসলে বিদেশের কাছে কখনো খুব অ্যাট্রাকটিভ কিছু না আকর্ষণীয় না কারণ বিকজ হলো এটা অ্যাডজাস্ট জিনিসের সাথে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় কিন্তু প্রাইস কিন্তু আমি দেখে আমরা দেখেছি যে আমাদের মার্কেটে স্টক ডিভিডেন্টটা খুব খুব অ্যাট্রাকটিভ একটা টুলস যে কারণে আমরা দেখেছি যে বিদেশিদের যে একটা বিশাল হোল্ডিং ছিল ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে যখন স্টক ডিভিডেন্ট দেওয়ার পরে আমরা দেখলাম কি কারণ অবভিয়াসলি দেখা দেওয়ার পরে আমরা দেখলাম এখানে বিদেশিরা সেল করছে কারণ স্বাভাবিক তারা তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা শেয়ারটা কিনে যখন পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার টাকা ছ হাজার টাকা হয়েছে তারা সেলিংয়ে গিয়েছে যাবে স্বাভাবিক কারণ তারা তো দেখতেছে পার্সেন্টেজ অফ রিটার্ন সে দেখতে সে কিন্তু কোনো মতে কনসিডার করে না স্টক ডিভিডেন্ট দিয়েছে নাকি দিয়েছে সে দেখেছে যে হঠাৎ একটা শেয়ারের ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাভ রিটার্ন ওই দিনে শর্ট পিরিয়ড দুই চার দিনের ভিতরে এসছে তারা সেলে গিয়েছে কিন্তু আমরা দেখলাম ভুল জায়গাটাতে আচরণ হয়েছে আমাদের লোকাল পার্টে আমরা দেখেছি আমরা এই শেয়ারটা আমরা দামি মনে করি এতদিন কিনি নাই কিন্তু আমরা হঠাৎ কিনা কিনা শুরু করেছি বাড়ার পরে আমরা কিনা শুরু শুরু হয়েছে সেইখানে দেখেন এই যে মিসম্যাচগুলো হচ্ছে তো এগুলো আমাদের একটা এগুলো আমাদেরকে আরও অ্যাড্রেস করতে হবে আমরা এবার বাজারে যেটা দেখেছি গভর্নমেন্ট বাজারে ক্যাশ ফ্লো বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে একটা স্ট্রাকচার করেছে যেখানে ক্যাশ ডিভিডেন্টকে এনকারেজ করা হয়েছে রাদার দেন স্টক ডিভিডেন্ট এবং এই বিয়ে তো কোম্পানি যেন রিজার্ভের টাকা না রেখে দেয় এসব কিছু আমার কাছে মনে হয় বাজারের টাল প্রবাহ একটু বাড়বে আর ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তো একটা কোম্পানির জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করার ব্যাপারও হয়তো আমার কোম্পানিগুলো আরও সচেতন হবে এসব কিছু মিলিয়ে আমরা মনে করি আর মার্কেট অবভিয়াসলি ভালো ভালো কথা কারণটা হলো পড়তে পড়তে মার্কেট কিন্তু এখানে খুব অ্যাট্রাকটিভ হয়ে গেছে মার্কেট মানে আমরা যদি ধরি মার্কেট পি কিন্তু এখন ফিফটিন ফিফটিন সার পনেরো ষোলো ভিতরে রয়েছে যেটা খুব অ্যাট্রাকটিভ আমরা দেখি সাধারণত সতেরো আঠারো থাকে এবং পনেরোতে চলে আসছে সো দেশি বিদেশি যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্য এই সময়টা আমরা মনে করি যে ভালো এবং টার্ন ওভারের দিক থেকে আমরা মনে করছি যে খারাপ অবস্থায় নাই আমরা দেখেছি যে কিছু সাড়ে দুশো টার্ন ওভার আছে তো আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে যদি এই যে লোপি এটা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আমরা মনে করব যে একটা আকর্ষণীয় জায়গায় যাবে এবং আমরা যদি বলি আপনাকে জানাতে চাই বিনয় আমরা দেখেছি যে আমরা কিন্তু প্রতি মাসে কিন্তু একটা দুটা ডোস মানে ইনভেস্টার বাংলাদেশে আসে তাদের সাথে আমরা কোম্পানিগুলো তাদের সাথে মিটিং করছে এই কাজটা কিন্তু বন্ধ হয়ে নাই এগুলো বরঞ্চ আরও বেড়েছে তারা বাংলাদেশ তিনি আগ্রহ প্রকাশ বেশি কথা বলতেছে দেখাশোনা করছে মিটিং করতেছে কোম্পানিগুলোর সাথে তো আমরা যেটা মনে করি যে সেগুলার হয়তো আমরা দেখবো শীঘ্রই হয়তো এগুলার প্রতিফলন দেবো কারণ বিদেশে এত সহজে একটা বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট করার আগে তারা পাঁচ ছয় ম
যেখানে রিটেল যেটা করে ওই ওই সিদ্ধান্ত নিতে সে কিন্তু বেশি সময় না এক রাতে কিছু সিদ্ধান্ত সে নিয়ে রাতে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে দ্যাট ইজ এটাই হলো আমাদের রিটেলের সাথে ইনস্টিটিউশনাল বিহেভিয়ারের মধ্যে ডিফারেন্স পার্থক্য সেই জায়গাটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টরও সেই জায়গাটা সহজাক থাকবে না আমরা আশা করব প্যানিক হবেন না বাজারে ওঠার আমরা থাকবে সেই জায়গাগুলো বিবেচনা করে ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বুঝ বাজার বিনিয়োগ করবেন সতর্কতার সঙ্গে সে প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে दर्शक अतक्रम देश में पुजीबाजार परिस्थिति नाना दिखो करनी ने कथा बोल चुके हैं बाक एपीएल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड सीईओ शरीफ एमे रहमान दर्शक के बारे में इच्छा आरोग्य टेबल टाइप फिर बाबर एक उसे बिजनेस आता तो कौन आवाज़ शामिल था कौन